നമസ്കാരം ഡി ഫാർമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാർട്സ് പരിചയപ്പെടുത്താം റൈറ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ മിഡിൽ പോർഷനിൽ സെപ്റ്റം ഉണ്ട് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ പൾമിണറി ആർട്ടറി പൾമിണറി വെയിൻ ആൻഡ് അയോട്ട റൈറ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈക്കാസ്പിഡ് വാൽവാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈക്കാസ്പിഡ് വാൽവാണ് പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് പൾമണറി സെമിലൂണാർ വാൽവാണ് അയോട്ടയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അയോട്ടിക് വാൽവാണ് ബൈക്കാസ്പിഡ് ആൻഡ് ട്രൈക്കാസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വാൽവിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസിൽ നിന്നും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഫിത്തി വരേക്കും നീളുന്ന പാപ്പുലറി മസിൽസ് ആണ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഫിത്തിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിറ്റെൻജിനെ എന്ന മസിൽ പ്രൊജക്ഷൻസിലേക്കാണ് പാപ്പുലറി മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നോക്കാം ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദ ഹാർട്ട് ആക്ട് ആസ് എ പമ്പ് it maintains a constant circulation of blood throughout the body the superior vena cava and the inferior vena cava brings venous blood from various part of the body to the heart this venous blood fills the right atrium when it is full the right atrium contracts sending blood to the right ventricle now the right ventricle contracts and send the blood to the lungs through the pulmonary artery and the blood get oxygenated in the lungs and the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein to the left atrium now the left atrium contracts and send blood to the left ventricle and finally the left ventricle contracts and send blood into the aorta this blood is circulated throughout the body so adin thane parayam heart enna parayunnathu blood circulation e sahayikkuna oru pump mathramana and the blood purification nadakkunnathu lungs ilana sharirathinte vividha bhagangalil ninnum superior and inferior vena cava ethikkuna deoxygenated blood right atrium aanu sivigirikkunnathu right atrium ninnum tricuspid valve open cheythu deoxygenated blood adava impure blood allengil oxygen de sanidhyam kuravulla blood ethunathu റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് ഇനി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും പൾമണറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പോകുന്നത് ലങ്സിലേക്കാണ് ലങ്സിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയി കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലങ്സിൽ നിന്നും പൾമണറി വെയിൻ വഴി എത്തുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ബൈക്കാസ്പിഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ബ്ലഡ് അയോട്ടിക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അയോട്ട വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് സോ ആദ്യം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയമാണ് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും ബൈക്കാസ്പിഡ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കുമാണ് എത്തുന്നത് ദെൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെൻട്രിക്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പൾമണറി സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ അയോട്ടിക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതായത് ദ മേജർ ആർട്ടറി ഓഫ് ദ ബോഡി ആയ അയോട്ട വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അഗെയിൻ ഏട്രിയം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ദ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹാർട്ടിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് എ നോഡ് എവി നോഡ് ആൻഡ് ബണ്ടിൽ ഓ
ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് അഥവാ പേസ് മേക്കറിൽ നിന്നാണ് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയൽ മയോകാർഡിയം വരേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിന് കാരണമാകുന്നത് ദെൻ എ വി നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡിലേക്ക് എത്തുന്ന വേവ്സ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹീസ് വഴി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് വരേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് സോ അതുവഴിയാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിന് കാരണമാകുന്നത് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആറ് പോയിന്റ്സ് കൂടി പറയാം പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഒരേ സമയത്താണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയത്താണ് രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷനെ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്നും ഏട്രിയൽ റിലാക്സേഷനെ ഏട്രിയൽ ഡയസ്റ്റോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനെ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ എന്നും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ റിലാക്സേഷനെ വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് സോ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ ഏട്രിയൽ ഡയസ്റ്റോൾ ആൻഡ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഇവൻസ് ചേരുമ്പോഴാണ് ഓൺ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാനാവുന്നത് and the time required for one cardiac cycle is 0.8 second thus in a minute about 70 cardiac cycles takes place in an adult adayidu oru cardiac cycle ne edukkuna samayam 0.8 second aanu adu pole thanne oru minute il 70 cardiac cycles aanu nadakkunathu ini naalamathe point nokkam heart sound lab and dub enna heart inde rendu sound aanu stethoscope inde sahayathode kelkanaagunathu ക്ലോഷ്യർ ഓഫ് ദ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽസ് ആണ് ലബ് സൗണ്ട് അതായത് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിന് ശേഷം കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ട്രൈക്യാസ്പീഡ് ആൻഡ് ബൈക്യാസ്പീഡ് വാൽവ് അടയുന്ന ശബ്ദമാണ് ലബ് സൗണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഡബ് സൗണ്ട് ക്ലോഷ്യർ ഓഫ് ദ അയോട്ടിക് ആൻഡ് പൾമിണറി വാൽവ് അതായത് പൾമിണറി വാൽവും അയോട്ടിക് വാൽവും അടയുന്ന ശബ്ദമാണ് ഡബ് സൗണ്ട് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു സൗണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് ഓലിയം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് അറ്റ് ഈച്ച് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കിൾ ഓരോ തവണയും വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്ട്രോക്ക് ഓലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എൽ പെർ ഇജക്ഷൻ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം എന്താണ് കാർഡിയ കൗട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് പോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇജക്റ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന പോർഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്ക് യു സോ